ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ஒரு சேனல் நல்ல யூடியூப் சேனல் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபின்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் ப்ரீத்தி வெங்கட்ரமணன் இன்னைக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியான வஞ்சிர மீன் குழம்பு செட்டிநாடு ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் மீன் குழம்பு பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயம் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ரொம்பவே சூப்பராக வரும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் அரை கிலோ வஞ்சிர மீன் எடுத்து கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுங்கிறத சொல்லிடுறேன் மூணு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா பட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சோடு பிரியாணி மசாலா இலை அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் அவ்வளோதாங்க இது நாம் மீன் குழம்பு பண்ணும்போது சேர்க்க வேண்டியது தேங்காய் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு இது ரெண்டுமே பச்சையாகவே எடுத்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கறதுக்காக ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கோங்க பூண்டு ஒரு பன்னிரெண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டு அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு புளி இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் மீன் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஓகேங்க மீன் குழம்பு மண் சட்டியில் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் எங்கள் வீட்டில் எப்போதுமே இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்க இப்போ நாம் எடுத்து வச்ச மசாலாக்கள் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணி வறுத்துடலாம் மசாலாக்கள் நாம் ஃப்ரை பண்ணும்போதே காரத்துக்காக கொஞ்சம் ரெட் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து மூணு ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணுறேன் இதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நாம் இது கூடயே வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை நாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஓகேங்க இது பாருங்கள் கொஞ்சம் பொடி மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு வாட்டர் எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணல இது கூடயே நாம் டொமேட்டோஸ் வந்து பச்சையாகவே ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் வதக்க தேவையில்லை இதையும் சேர்த்து இப்போ நாம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தேங்காய் அண்ட் சோம்பு இதையும் சேர்த்து நாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்க இப்போ நாம் மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்காக மண்பானை சட்டி எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு தேக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீன் குழம்பு செய்யும்போது நல்லெண்ணெய்லேயே செய்யுங்க அப்போ தான் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் இதில் ஆனியன் சேர்த்து வதக்கிட்டு இது கூட க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஓகே இது கூட நம்ம பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பூண்டு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாம் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் டொமேட்டோஸும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுச்சு இப்போ நாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலா எல்லாமே ஆயில் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நாம் குக் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த குட்டி பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் பொடி இல்லாதவங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மூணு டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்க இப்போ நாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் இது கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நாம் கொதி வர விடணும் நீங்கள் மீன் குழம்பு செய்யும்போது வாட்டர் அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது நல்ல கத்தியாக இருந்தால் தான் மீன் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நாம் அரைச்சி எடுத்து வந்துருந்த தேங்காய் சோம்பு விழுது இதையும் சேர்த்து நல்லா கொதி வர விடணும் இது நாம் சேர்க்கும்போது அந்த குழம்பு நல்லா கத்தியாக வருங்க அதுக்காக தான் இது சேர்க்குறோம் அண்ட் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதிலே கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நாம் புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணிடலாம் புளிக்கரைசல் நீங்கள் நல்லா கத்தியாக எடுத்து வைக்கணும் அப்போ தான் மீன் குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்க புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா கொதி வர விடுங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ராஸ்மல் எல்லாமே போனதுக்கு அப்புறமா நாம் இது கூட மீன் சேர்த்துடலாம் ஒவ்வொரு மீனாக இப்போ இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீன் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக இதில் பெப்பர் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் லாஸ்ட்டாக சேர்க்கறதுனால டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் 
எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மீன் குக் ஆகிறதுக்காக இதை வந்து ஒரு மூடியால் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ண விடணும் குக் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்ல கம கமனு ஸ்மெல் வருதுங்க மீன் நல்லா வெந்துடுச்சு டேஸ்டியான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்க லாஸ்ட்டாக இப்போ நாம் தாளித்து சேர்த்துடலாம் தாளித்து சேர்க்குறதும் நீங்கள் நல்ல நிலையே ரெடி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை தூவி விட்டுடலாம் ஓகேங்க இது சூடாக வாழை இலையில் சர்வ் பண்ணி சாப்பிடுங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கம கமான செட்டி நாடு மஞ்சள மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங